。按缘分，我们还暂时没有这个结果，也希望大家给我们的感情。哎哎，那个，我忽然想起来，那个，你等会还要陪我去个地方，我们公司的销售部，去看一看最近畅销的香水有哪些。你到底怎么了？为什么今天这么忙啊？我到底怎么回事？说，我洗心革面不行吗？我可是卯足了劲儿要和你一起研发一款超厉害的产品，我让我哥对你刮目相看，我要让他知道。他错过了一个多么优秀的女人，我才不管他怎么看我，反正我现在挺开心的呀。记不记得之前？哎，那你帮我成为一个优秀的男人不行吗？哎。你能找到我和江雪最早的记忆是什么时候？大概是江雪第一次跟您相亲的时候。毕竟您的记忆库是在进入公司工作之后才开始建立的。这、啊，那是您和小七昨天落在商场的东西。放开我，翻脸无情的地球男人！我命令你送我去见我亲爱的小七七。我真不知道这个女人成天背着一只乌龟要干什么。她是会算命吗？做什么你管得着吗？低等的地球生物，你连我骂你你都听不到。方总，那毕竟是小七的宠物，还是尽快还给她吧。这可是我们 F 集团近几年来最重要的销售分析资料。方队，你也太看得起我了吧？那必须得看得起啊！最近这段时间，你也别出门了，什么网络啊、电视啊、报纸啊，也通通的不要看了，好好学习才是正经事儿。咱们的产品能不能稳准狠的扼住市场的咽喉，就要看你的悟性了。哦，好像很重要。这样看着我，我瘆得慌。该瘆得慌的应该是我，是你给我下药在先，勾引我弟弟在后。你到底想做什么？你能说清楚吗？不要总是给我造成困扰。是你在给他造成困扰吧，哥？啊，你自己做了什么？你自己心里没点数吗？我给他造成什么困扰了？你，那个，那个，他脑子有病。你们能不能别吵架了？你先回去吧，我帮你出头。哦，不准走。你给我说清楚，哥，你非得亲自过来补一刀吗？你难道还嫌伤害他不够吗？哎呀，他他脑子不好，你们别吵架哈、啊，别吵架，我我先嗯，先回去吧。我这一整天就做了一件事儿，就为了让小七不要知道你和江雪之间的绯闻。你能不能不要再来折磨我们所有人了？哎，小七，嗯，你终于回来了，都把我担心坏了。我有什么好担心的？哎呦，你们年轻人失恋，什么事情都做得出来。我能不担心吗？失恋，失什么恋？你不会还不知道吧？啊！哎，过来，过来，过来。安全感这个东西，从来都是自己给自己的。我不管你跟江雪之间是什么关系，如果你俩和好了，请麻烦你以后不要再来招惹小七。和好
。你知道我和江雪好吗？以前的事，我不想再说了。但你别做的太过分。从江雪到小七，哪一个不是被你谈腻了分的手？你也不能凭着自己是个渣男，就把这些傻女人一个个都开光吧？我跟江雪是在读书的时候认识的，方丽，你不是不知道。那又怎样？啊？你以为还能回到过去吗？我跟江雪不是你以为的那种关系。现在新闻都满天飞了，你还在跟人家玩暧昧，你真厉害。不愧是我哥，不主动，不拒绝，不负责，女人遇到你真是倒了八辈子的霉了。你这么生气，难道就是因为小七吗？这个死方冷，他昨天还跟我睡在一起，今天就出去跟别的女人确定关系了。哎，你先消消气啊！我觉得现在最重要的是跟他好好谈一下，把话说清楚。谈恋爱，谈恋爱，好好谈一下啊！对，没错，我就是看不惯你伤害他。我知道你的意思了。或许我跟小七之前相爱过。但我现在已经完全不记得当时的感觉了。那你说，我该怎样处理才能不会伤害他？我不需要你怎么做，只需要你自己想清楚一个问题。你说，你还会要小七吗？无论他再怎么努力的接近你、喜欢你，你还会要他吗？不要他了。如果你想要的话，你就拿走吧。好，很好。哥，我记住你今天说的话。如果你以后要反悔，我绝对不会对你客气的。Thank you. 